வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் டெலஸ்கோப் பற்றின வீடியோ ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஏற்கனவே போடலாம் தான் இருந்தோம் பட் டெலஸ்கோப்போட வீடியோ வந்து ஒரு எபிசோடில் கவர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த டெலஸ்கோப்பை பற்றின வீடியோ ஒவ்வொரு பாட்டாக போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் இந்த எல்லா பார்ட்ஸ்லேயும் நம்ம டெலஸ்கோப்னா என்ன டெலஸ்கோப்பை யார் கண்டுபிடிச்சா டெலஸ்கோப்பில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது இந்த டெலஸ்கோப் எப்படி வேலை செய்யும் டெலஸ்கோப் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி புகைப்படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லா விஷயமுமே ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எபிசோட் வந்து டெலஸ்கோப் பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலருந்தே நம்ம டெலஸ்கோப் இல்லாமலே பின்வெளியில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளாக நம்ம பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் டெலஸ்கோப் வந்ததுக்கப்புறம் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்க நிறைய விஷயங்களை இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த தொலைநோக்கியை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த தொலைநோக்கின்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி தூரமாக இருக்க சின்னதாக தெரிகிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம பக்கத்தில் பெருசாக பார்க்க முடியும் தொலைநோக்கியை பற்றி இன்னும் ப்ராப்பராக சொல்லணும்னா வெறும் கண்ணால் நம்ம பார்க்க முடியாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தொலைநோக்கி மூலம் நம்ம ரொம்ப கிளியராக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப டிம்மாக தெரிகிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரொம்ப பிரைட்டாக பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளானட்ஸ்லாம் நம்ம வெறும் கண்ணெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்னதாக ஒரு டாட் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் தொலைநோக்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா பிளானட்ஸோட ஷேப்பில் இருந்து அதோட அட்மாஸ்பியரில் இருக்க க்ளவுட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக தெரியும் டெலஸ்கோப்பை ஒரு டைம் மிஷின் கூட நம்ம ஒரு வகையில் சொல்லலாம் ஏன்னா வானத்தில் பார்க்குற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம பூமியிலேருந்து பல நூறு ஒளி ஆண்டுகளை தாண்டி இருக்குது ஸோ அந்த நட்சத்திரங்களில் இருக்க லைட் ஆனது நம்ம கிரகத்தை வந்து சேர்ந்தடைகிறதுக்கு பல நூறு ஒளி ஆண்டுகள் ஆகிறனால நம்ம டெலிஸ்கோப் வழியாக பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ இருக்க நட்சத்திரத்தை பார்க்குறது இல்லை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த நட்சத்திரத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரம் வெடித்து மறைஞ்சி போனால் அந்த வெடிப்பை வந்து நம்ம பல நூறு வருஷங்களுக்கு கழித்து தான் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே கடந்த காலத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஸோ கடந்த காலத்தை பார்க்குறனால இதை நம்ம டைம் மிஷின் கூட சொல்லலாம் டெலிஸ்கோப் எப்படி வேலை செய்யணும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஏதாவது ஒரு வெளிச்சம் பட்டால் தான் அதை உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த வெளிச்சம் பட்டதுக்கப்புறம் அந்த வெளிச்சம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த லைட்டெல்லாம் உங்கள் கண்ணுக்குள்ளே கேதர் பண்ணி அப்புறம் அந்த லைட் நேராக உங்கள் மூளைக்கு போய் மூளையில் அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்க வைக்கிது அதே மாதிரி டெலஸ்கோப் வந்து நிறையா லைட்டை கேதர் பண்ணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மழை பெய்யும் போது பக்கெட் வச்சிங்கன்னா அந்த பக்கெட்டில் மழை தண்ணீர் நிறையா கலெக்ட் ஆகும் பக்கெட் ரொம்ப பெருசாக வச்சிங்கன்னா நிறைய தண்ணி கலெக்ட் பண்ணும் பக்கெட் சின்னதாக வச்சிங்கன்னா கம்மியான தண்ணி கலெக்ட் பண்ணும் இதே மாதிரி தான் டெலிஸ்கோப்பும் ஸோ இந்த பக்கெட் தான் நம்ம டெலிஸ்கோப்ஸில் ஆப்டிக்கல் டிவைஸ்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் ஆனது நம்ம லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா மிரர் யூஸ் பண்ணுவோம் தமிழில் லென்ஸ்னால் வில் லைனாக அர்த்தம் மிரர்னால் ஆடின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம பெரிய லென்ஸ் இல்லை மிரர் யூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய லைட் கலெக்ட் பண்ணும் சின்ன லென்ஸ் மிரர் யூஸ் பண்ணோம்னா கம்மி லைட் தான் கலெக்ட் பண்ணும் நம்ம கண்கள் கூட ஒரு வகையில் டெலிஸ்கோப் தான் இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது அதோட வெளிச்சம் வந்து உங்கள் கண் மணி அதாவது அந்த பியூப்பிள்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு லென்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸ் ஆனது அந்த லைட்டோட டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரெட்டினா அதாவது விழித்திரையில் பட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் அவங்க பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டெலிஸ்கோப்பில் எப்படி நடக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கண்லேயே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம கண் மணியோட சைஸ் அதாவது அந்த பீப்புளோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏழு மில்லி மீட்டர் தான் இருக்கும் அதனால் அது கொஞ்சம் லைட் தான் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்மளால் நிறையா ஃபைண்டான விஷயங்கள்லாம் இருட்டில் பார்க்க முடியாது ஆனால் டெலிஸ்கோப்போட சைஸ் வந்து அதோட அப்ஜெக்டிவ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால அது நிறையா லைட் கலெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் இந்த டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியுது அந்த காலத்தில் டெலிஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டெலிஸ்கோப்போட அப்ஜெக்டிவாக நம்ம லென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த லென்ஸ் ஆனது லைட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பாயிண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படி தான் நம்ம ரொம்ப டிம்மாக தெரிகிற ஆப்ஜெக்டெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த லென்ஸ் எப்படி இந்த லைட்டோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னா பொதுவாக லைட் வந்து நேர்கோடில் தான் ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் அது ஒரு மீடியம்
நம்ம நிலாவோட சர்ஃபேஸை பார்த்தாரு நம்ம வெறும் கனாலில் பார்க்கும்போது நிலா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் டெலிஸ்கோப் வழியாக பார்த்தா தான் அதில் எவ்வளோ குழிகள் இருக்குது எவ்வளோ மலைகள் இருக்குது அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஈவனாக கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் இந்த ரிஃப்ராக்டட் டெலிஸ்கோப் அதாவது இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டெலிஸ்கோப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது முதல் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த லென்ஸ் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அதுக்கு மேலே உருவாக்க முடியாது அதே மாதிரி பெரிய சைஸ் லென்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு நிறைய செலவாகும் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த டெலிஸ்கோப்போட லென்ஸ் எல்லாம் வந்து டெலிஸ்கோப்போட ஃப்ரண்ட் எண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் மேலே பாயிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிராவிட்டினால் ஷேப்பே வந்து மாறும் அதனால் நம்ம ஆப்ஜெக்டை ரொம்ப ஷார்ப்பாக கிளியராக பார்க்க முடியாது இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ லைட் வந்து பிரசன்ட்குள்ளே புகுந்து போகும்போது அது வேறு வேறு கலர்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த லைட் வந்து லென்ஸ்குள்ளே புகுந்து வரும்போது கலர்ஸ்லாம் வேறு வேறு பாயிண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்டை சுற்றி வேறு கலர்ஸ்லாம் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் ரொம்ப கிளியராக நம்ம ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாமல் இருந்துச்சு ஸோ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிவு கட்டுறதுக்காக நிறைய பேர் வேறு வேறு டெலிஸ்கோப் மாடல்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஐசக் நியூட்டன் இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவர் ரிஃப்ளெக்டர் டெலிஸ்கோப்பை வந்து டிசைன் பண்ணார் இந்த ரிஃப்ளெக்டர் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் அது வந்து லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அந்த லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் போகும்போது இன்னொரு ஒரு மிரர் வந்து ஒரு ஆங்கிளில் வச்சோம்னா அந்த லைட் திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி சைடில் வரும் சைடில் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும் இந்த ரிஃப்ளெக்டர் டெலிஸ்கோப்போட மிரர் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அது இல்லாமல் ரொம்ப சீப் அதே மாதிரி இந்த லென்ஸில் இருக்க இந்த கலர் பிரச்சனை இந்த மிரரில் கிடையாது அதனால் இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகச்சு இப்போ வரைக்கும் நம்ம நம்ம நிறைய டெலிஸ்கோப் அப்சர்வேட்ரிஸில் இருக்கிற டெலிஸ்கோப் எல்லாமே இந்த ரிஃப்ளெக்டர் பேஸ்டு தான் ரிஃப்ராக்டர் டெலிஸ்கோப் வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டெலிஸ்கோப்ஸில் ரெசல்யூஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிளுக்கு தூரமாக ஒரு பஸ்ஸோ இல்லை லாரியோ வந்துட்டுருக்குன்னா நீங்கள் தூரமாக இருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு லைட்டாக தான் தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் வர வர அந்த ஹெட்லைட் ரெண்டாக வந்து உங்களுக்கு ரிசால்வ் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி டெலிஸ்கோப் வழியாக ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் ஸ்டார் அதாவது ரெண்டு நட்சத்திரங்களை பார்க்கும்போது சின்னதாக இருக்க டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு நட்சத்திரமாக தான் தெரியும் ஆனால் இதே பெரிய டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் நிறையா கேதர் பண்ணுறனால அது ரெண்டு நட்சத்திரமாக ரிசால்வ் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் பிளானட்ஸ் இல்லை மூன்லாம் பார்க்கும்போது அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியராக ரிசால்வ் பண்ணும் இதை தான் நம்ம டெலிஸ்கோப்பில் ரெசல்யூஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட்ஸை இன்னும் பக்கத்தில் பார்க்குறதுக்காக நம்ம மேக்னிஃபை பண்ணலாம் ஆனால் மேக்னிஃபை ரொம்ப அதிகமாக பண்ணிட்டோம்னா ரெசல்யூஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும் ஸோ டெலிஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபிகேஷனோட ரெசல்யூஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி எட்நூறுகள் வரைக்கும் நம்ம வந்து டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி வெறும் கண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் பார்த்து அதை வரைஞ்சு நம்ம அதை வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளுக்கு அப்புறம் தான் முதல் தடவையாக ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதாவது கேமரா இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஸில் இருக்க நெபுல்லான்னு சொல்லப்படுற இந்த ஸ்டார் உருவாகிற இந்த இடம் எல்லாமே வந்து நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்கும்போது ரொம்ப மங்களாக ஒரு க்ளவுட் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் கேமரா யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி முதல் தடவையாக ஆயிரத்தி எட்நூறில் தான் கேமரா யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் புகைப்படம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வரைக்கும் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்னிக் வழியாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியை தான் நம்ம ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நாளடைவில் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்க மற்ற வகையான லைட்டெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தோம் ஸ்பேஸில் இருக்க சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்க எல்லா வகையான லைட்லையும் வந்து அது எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் சில டெலிஸ்கோப் வழியாக தான் மற்ற வகையான லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது தான் ரேடியோ வேவ்ஸ் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரேடியோ டெலிஸ்கோப் பல மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்க இந்த இந்த ரேடியோ டிஷ் ஆன்டனா அது வழியாக ரேடியோ சிக்னல்ஸ்லாம் வந்து பிக்கப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா வயலட் எக்ஸ்ரே கா
மலைக்கு மேலே தான் வச்சுருப்பாங்க இன்னும் ரொம்ப கிளியராக இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸை புகைப்படம் எடுக்கணும்னா பெரிய டெலிஸ்கோப் எல்லாம் ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பிச்சா தான் ரொம்ப துல்லியமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டெலிஸ்கோப்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு அமைச்சிருக்கோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான டெலிஸ்கோப் தான் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது நாள் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா என்ன டெலிஸ்கோப் வாங்குறது கேள்வி ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஸோ என்ன டெலிஸ்கோப் வாங்குறது அப்படின்ற இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் இந்த டெலிஸ்கோப் பற்றின எல்லா வீடியோஸும் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கே தெளிவாக புரியும் கடைசி எபிசோடில் இந்த டெலிஸ்கோப் பற்றின பார்ட்ஸில் கடைசி பார்ட்டில் என்ன டெலிஸ்கோப் வாங்குறது என்ன பைனாக்குலர் வாங்குறது என்ன பிராண்ட் மோத கொண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக நான் அதில் சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் இந்த டெலிஸ்கோப் பற்றின பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று விடாமல் மறக்காமல் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்